বিসমিল্লাহির রহমান রহিম জলানি একাডেমি বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত তো দুই হাজার উনিশ সালের উচ্চতর গণিতের আমি সাজেশন নিয়ে আসছি যেখানে ষাটটা এম সি কিউ পড়লে মিনিমাম বিশটা এম সি কমন ফলের প্রতিষ্ঠার মধ্যে তো কিভাবে বিশটা এম সি কিউ কমন ফলা সম্ভব মিনিমাম তার জন্য আমি ষাটটা এম সি কিউ আপনাদের তথ্য ব্যাখ্যা আমি দেব সেই তথ্য ব্যাখ্যা যদি আপনারা ভালো করে প্র্যাকটিস করেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যে কোনো বোর্ডের মিনিমাম বিশটা এম সি কিউ সমাধান করতে পারবেন তো কথা না বাড়িয়ে আমি সেই কি বিশটা এম সি কিউ সলভ করবো আমি সেগুলো নিয়ে হাজির হচ্ছি মাত্র আমি ঢাকা বোর্ডের এম সি কিউ সলভ করে দেবো যেগুলো তথ্য ব্যাখ্যা দেওয়া থাকবে তো আপনারা সেখান থেকে আমার ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবেন তো তার জন্য আমার যে পিডিএফ ফাইলটা রয়েছে আমি পিডিএফ ফাইলটা থেকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো তো মূলত আমার পিডিএফ ফাইলটা যেটা হলো সেটা হলো যে এই পিডিএফ ফাইলটা আমি সমাধান দেখাবো যে ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে ঢাকা বোর্ডের তিরিশ পঁয়ত্রিশটা এমসিকিউ আর হচ্ছে নেক্সট নেক্সট হয়েছে ঢাকা বোর্ড সতেরো সালের পঁচিশটা এমসিকিউ এই হচ্ছে পঁচিশ আর পঁয়ত্রিশ এই হচ্ছে ষাটটা এমসিকিউ আপনারা যদি এই ষাটটা এমসিকিউ ভালো করে সব সলভ করেন তো সেক্ষেত্রে বিশ মিনিমাম বিশটা এমসিকিউ কমন পাওয়া সম্ভব তো তার জন্য আমি ফার্স্ট ঢাকা বোর্ডের প্রথম প্রশ্ন থেকে শুরু করতেছি তো ঢাকা বোর্ড দুই হাজার ষোলো সালের যে প্রথম এম সি কিউ প্রশ্নটা ছিল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে সেটা হচ্ছে তারা ফাংশন থেকে প্রশ্ন করেছিল সেট ফাংশন থেকে এক অধ্যায় তারা বলতেছিল এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু রুট অফ আর এক্স মাইনাস ওয়ান ফাংশনের ডোমেইন নির্ণয় করো তো গাইডস তাহলে এখান থেকে ডোমেইন তারা নির্ণয় করতে বলতেছে তো আমি ডোমেইন নির্ণয় করার জন্য আমি বেশ কয়েকটা আপনাদের এখানে শর্ত দেখাবো তো একটা শুধু নয় যে কোনো যদি ডোমেইন নির্ণয় করতে আসে তো আমি এখানে প্রায় আটটা পদ্ধতিতে ডোমেইন বের করার কন্ডিশন দেখাবো যে আপনার এই আটটা যদি ডোমেইন বের করতে আসে সৃজনশীলও হবে প্লাস এম সিকিও সমাধান করতে পারবো তার জন্য আমি টাইপসগুলো আকারে নিয়ে আমি সলভ করব। তো তার জন্য আমাদের যে মানে তারা আগে বোর্ডের যে এম সিকিউরি দিয়েছিলো সেটা হচ্ছে তো তারা যে এম সিকিউরি দিয়েছিলো সেটা হচ্ছে এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু রুট অফ আর এক্স মাইনাস ওয়ান ফাংশনের ডোমেইন নির্ণয় করতে বলছিল তো আমাদের ডোমেইন পাসের কথাটা অর্থ হলো যে ফাংশনটা এক্সের কোন মানগুলোর জন্য সংজ্ঞায়িত সেই মানগুলাই হচ্ছে কিন্তু ডোমেইন তো আমরা এফ অফ এক্স তো এটাকে আমরা এক নম্বর টাইপ ধরে আমি করতেছি তো যখন এই এক রুটের ভিতরে যদি আমাদের ধনাত্মক সংখ্যা আমরা পাইতে পারি তাহলে সেটা তার হচ্ছে ডোমেইন তার জন্য আমি যে সাতটা ব্যাখ্যা আমি সাতটা দিয়ে যাচ্ছি ফার্স্ট স্টেপটা ধরে নিচ্ছি যদি ফাংশনটা এইটা থাকতো যে টয়েস এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে তার ডোমেইন কী হবে তখন সৃজনশীল যদি আসে আপনার এভাবে লিখবেন যে এভাবে এক্স ফাংশনটি সংজ্ঞায়িত হবে যদিও কেবল যদি কি বাস্তব সকল বাস্তব মানের জন্যই কিন্তু এটা সংজ্ঞায়িত তাই বাস্তব সংখ্যা হচ্ছে রিয়াল নাম্বার আর এবং যা রেঞ্জটা হচ্ছে যে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত এটা হচ্ছে এ ডোমেন তারপরে সেকেন্ড টাইপ আমি ধরে নিচ্ছি বি নাম্বার হিসাবে যে রুট অফ আর টয়েস এক্স প্লাস ওয়ান এর ডোমেন কথা হবে তো আমাদের কাজটা হলো এই রুডের ভিতরে যদি ঋণাত্মক সংখ্যা না থাকে ঋণাত্মক সংখ্যা আসা যাবে না তো ধনাত্মক মানের জন্য তার মানে জিরো হতে পারবে তাহলে সংজ্ঞা দেওয়া যাবে যদি জিরো সমান বা বড় হয় তাহলে সংজ্ঞা দেওয়া যাবে তাই আমরা সৃজনশীল আসলে এভাবে লিখব প্লাস এম সিকে এভাবেই সলভ করব সেটা হচ্ছে জি অফ এক্স যে ফাংশনে ধরে নিয়েছিলাম সংজ্ঞায়িত হবে যদিও কেবল যদি যে রুটের ভিতরে যে ভ্যালুটা থাকবে টয়েস এক্স প্লাস ওয়ান লেস দেন ওর গ্রেটার দেন ওর ইকুয়াল জিরো হয় তো আমরা অসমতার মাধ্যমে যেভাবে সমাধান করি টয়েস এক্স প্লাস ওয়ান যে সমাধান করলে তো আপনার এই সমাধানটা বুঝবেন তো এখান থেকে যে এক্সের যে রেজাল্টটা পাই লেস দেন ওয়াজ ইকুয়াল টু মাইনাস হাফ তো এই মাইনাস হাফ সহ বড় মানগুলোর জন্য এটা সংজ্ঞা দেওয়া যাবে তাই তার ডোমেইনটা হলো এক্স ইলিমেন্টস আর সাজ ড্যাট এক্স লেস দেন ওয়ার গ্রেটার দেন ওয়ার ইজুয়াল টু হাফ তো এটা হচ্ছে সংজ্ঞা দেওয়া যাবে আর এই প্রশ্নটাই মূলত দেখা যায় যে তারা যে প্রশ্নটা করেছিল যে ঢাকা বোর্ড সেটা কিন্তু এটার সাথে আমার মিলে গেছে তো রুট অফ আর এক্স মাইনাস ওয়ান তার এখানে হবে তো এক্স মাইনাস ওয়ান গ্রেটার দেন ওয়াইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান তার মানে কি এক্স গ্রেটার দেন ওয়ানের সাথে যে মানগুলো সব বড় থাকবে সেটাই তার সংজ্ঞায়িত মান হবে তারপরে সেকেন্ড টাইপটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো ওয়ান বাই টয়েস থ্রাইস এক্স প্লাস টু ফাংশনটি ডোমেইন নির্ণয় করো তখন আমাদের এই ফাংশনটা আবারও সংজ্ঞা দেওয়া যাবে যদিও কেবল যদি কি হয় হরের মানটা জিরো হওয়া যাবে না তো হরের মানটা নট ইকুয়াল টু জিরো তাহলে হরের আমরা জাস্ট অসমতার মাধ্যমে সমাধান করলে আসবে
এটা এইভাবে লেখা যেতে পারে আর থেকে মাইনাস টু বাই থ্রি বাদ দিলে হয়ে গেল তো এটা হলো আমার সেকেন্ড টাইপটা মানে থার্ড টাইপ এবার যদি ফোর্থ টাইপ এইভাবে থাকে রুটের ভিতরে লব বাই হওয়ার আকারে থাকে তখন হবে ফাংশনটি সংজ্ঞায়িত হবে যদিও কেবল যদি ফাইভ এক্স প্লাস টেন লেস দেন গ্রেটার দেন জিরো হয় তো এইটা আমরা বলবো কারণ হরের মানটা জিরো হলে সংজ্ঞা দেওয়া যাবে না কিন্তু রুটের ভিতরে জিরো হলেও সংজ্ঞা দেওয়া যায় কিন্তু হরে জিরো হলে সংজ্ঞা দেওয়া যাবে না তাই মানটা জিরোর থেকে বড় হবে তাই আমরা এটা এখন অসমতার মাধ্যমে যেভাবে সলভ করি সলভ করে না হলো তো এক্সের মানটা হচ্ছে মাইনাস টু এর চাইতে বড় হলে সংজ্ঞা দেওয়া যাবে তাই এর ডোমেন হচ্ছে মাইনাস টু এর চাইতে বড় এক্স ইলেভেন্স টু আর সাজ দ্যাট এক্স গ্রেটার দেন ওয়াজ ইকাল টু মাইনাস এক্স গ্রেটার দেন মাইনাস টু এরপরে যদি পঞ্চম নিয়মের যদি হয় লবেও যদি চলক থাকে যদি হরেও চলক থাকে তখন তার আমরা ডোমেন কীভাবে বের করব তার ডোমেন বের করার জন্য কন্ডিশনটা হলো জাস্ট এই রুটের ভিতরের মানটা জিরোর চাইতে সমান বা বড় হয় তো যখন আমরা এই টাইপটা পাবো দেখা যায় লবেও চলক আসে হরেও চলক আসে তখন লবের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে লবে তো জিরো হলেও সংজ্ঞা দেওয়া যায় তাই টোয়ে সিক্স গ্রেটার দেন ওয়াজ ইকাল টু জিরো তাই এক্সের রেজাল্টটা হবে জিরো দিয়ে ভাগ করলে এইটা আমরা জাস্ট একটা রেজাল্ট পাচ্ছি আবার হরটাও আমাদের কাজ করে নিতে হবে ওয়ান মাইনাস টাইস এক্স তো হরের মানটা জিরো হলে সংজ্ঞা দেওয়া যাবে না তাই সেটা জিরোর থেকে বড় হতে হবে আর রুট ছিল জন্য জিরোর থেকে বড় তাই সমাধান করলে এক্সের যে মানটা আসে তো এক্স লেস দেন ওয়ান বাই থ্রি জাস্ট এটা যদি আমরা অ্যাডজাস্ট করি তাহলে পাবো জিরোর থেকে বড় এক্স জিরো সমান বা বড় এক্স আর ওয়ান বাই থ্রির চাইতে ষোলো তো এটা হচ্ছে ডোমেন এটা হচ্ছে আমাদের পঞ্চম নিয়মটা যে পদ্ধতিতে আসে তো এই নিয়মের মধ্যে আমাদের করতে হবে তো এরপর চ নম্বর তো এবব এক্স এক্স বাই মডুলাস এক্স যদি থাকে তখন ডোমেন যদি বের করতে বলে তখন আমাদের আর একটা নিয়ম প্রযোজ্য হবে তো মডুলাস থাকলে আমরা জানি সেটা ঋণাত্মক মান হয় সব পজিটিভ মান গ্রহণ করে তার জন্য আমাদের হবে যে এত এই ফাংশনটির আমি ডোম আর রেঞ্জ দুটি একসাথে বের করি এখানে দেখাচ্ছি তো ডোমেনটা হবে যে এক্সের মান এখানে যদি আমি জিরো নেই তাহলে সংজ্ঞা দেওয়া যাবে না তাই এক্স নট ইউকাল টু জিরো অথবা রিয়েল নাম্বার থেকে জিরোটা বাদ গেলে হবে আবার যদি এটা রেঞ্জ চাওয়া হয় তাহলে মডুলাস এক্স বাই এক্স তখন এক্স বাই এক্স এটা জিরোর থেকে বড় মাইনাস এক্স জিরোর থেকে জিরো সমান মানে জিরোর থেকে এক্স ছোট হবে জিরো থেকে এক্স বড় হলে ওয়ান হয় তো এই রেজাল্টটা আসে তখন আমাদের ডোমেন এইভাবে বের করতে পারব অথবা যদি আরও একটা পদ্ধতি যদি আসে যে ডোমেন যদি বের করতে বলে এই টু দি পাওয়ার এক্স যদি সূচকে ফাংশন হয় যা তোমরা নয় পয়েন্ট দুয়ের মধ্যে করতে পারবা তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যদি এরকম থাকে সূচকীয় রাশি তার ডোমেন অল টাইম হবে বাস্তব সংখ্যা বা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি আর রেঞ্জ হবে জিরো থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত তো এ হচ্ছে আরেক টাইপের হচ্ছে যদি এ পব এক্স লন দিয়ে যদি থাকে এ প্লাস এক্স বা এ মাইনাস এক্স আর যদি জিরোর থেকে বড় হয় তখন ডোমেন হয় মাইনাস এ থেকে প্লাস এ রেঞ্জ হয় মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি তার মধ্যে এটা যদি ফাইভ প্লাস এক্স থাকতো তাহলে হতো মাইনাস ফাইভ থেকে এর মান মাইনাস ফাইভ থেকে প্লাস ফাইভ আর রেঞ্জ হবে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি তো গাইড এটা হচ্ছে ডোমেন নির্ণয়ের আমি বেশ কয়টা নিয়ম এখানে দেখালাম সাতটা নিয়ম তো আপনাদের যদি ডোমেন থেকে একটা এম সি কেউ প্রত্যেকবারই পরীক্ষায় কিন্তু কমন পড়ে যে কোনো বোর্ডেই কমন পড়ে তাই আপনার যদি এই ডোমেনটা যদি এই ছাদটা পদ্ধতি ভালো করে শেখেন তো ডোমেন একটা আসবে এটা কিন্তু একদম নিশ্চিত কমন এক মার্ক তো সেটা আপনাদের এম সি কিউ আসতে পারে সৃজনশীলও আসতে পারে তাই এক মার্ক এটা আমার মনে হয় এই সাতটা পদ্ধতি শিখলে আপনারা এক মার্ক কমন হবে তো এখন কথা হলো তারপরে সেকেন্ড যে এম সি কিউটা ঢাকা বোর্ড করেছিল সেটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে তারা প্রশ্ন করেছিল দুই নাম্বারটা যে দুইটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার বর্গের অন্তর তেরো এবং গুণফল বিয়াল্লিশ হলে সংখ্যা দুইটি নির্ণয় করো তো মূলত আমরা এই টাইপের প্রশ্নগুলো আমরা বিভিন্নভাবে সমাধান করতে পারবো এটা মূলত তারা পাঁচ অধ্যায় থেকে সম প্রশ্নটা দিয়েছিল পাঁচ অধ্যায়ের সাতটা পার্ট ছিল তো আমরা প্রথম যে পার্টটা আমরা সেখান থেকে মানে এটা পাবো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ প্রশ্নমালায় তো আমরা মূলত এইটা অপশনগুলো দেখব আর রেজাল্ট দেবো মানে অপশনগুলো দেখে থাকবো দুইটা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার বর্গের অন্তর তেরো আর গুণফল বিয়াল্লিশ হয় কি না আমরা তাহলে এই দুইটা ধনাত্মক সংখ্যা আমরা বর্গ করব সাত সাতা ঊনপঞ্চাশ ছয় ছয় ছত্রিশ তো আমরা যদি এই দুইটা দেখা যায় বড় করার পর অন্তর করি তাহলে তেরো আসবে আর গুণ বলে দেখা যাচ্ছে ছয় সাতা বিয়াল্লিশ তাই আমরা জাস্ট আপনারা এই যে চারটে অপশন দেওয়া থাকবে সেই চারটে অপশনটা কন্ডিশনটা ইউজ করবেন যেটাই কন্ডিশনটা মানবে সেটাই অ্যান্সার হবে
মানে একবারে বড় একটা রুটের ভিতরে যে মানগুলো দিয়েছিল তার এই সমাধানটা তো আমি এখানে সমাধানটা করে দিয়েছি তো এখানে জাস্ট আমরা করলাম বড় রুট কাটা গেলে এখানে জাস্ট শুধু এক্স এক্স স্কোয়ার হবে এক্স স্কোয়ার আর এইট এক্স টু পর টেন পরে এইটার সাথে আবার যদি কাজ হয় তাহলে উঠে গেলে এটা পাঁচ হবে দশ আর পাঁচ পনেরো 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 উঠে গেল এক্স তার মানে এই জাতীয় সরল ফল হবে এক্স তারপর ঢাকা বোর্ড ষোলোর চার নম্বর প্রশ্নটা তারা চার নম্বর প্রশ্নটা করেছিল তো এবার হচ্ছে চার নম্বর প্রশ্নটা তারা করেছিল যে এক্স কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস জেড কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই এর মান কত হবে তো মূলত এটা ডাইরেক্ট সূত্রটা দেয়া ছিল তো আমরা এই সূত্র কিন্তু জানি যে এক আমরা যে এক সূত্রটা আমরা জানি যে এ কিউব প্লাস বি কিউব মাইনাস সি কিউব মাইনাস থ্রাইস এ বি সি এর আমরা দূরে সূত্র জানি একটা উৎপাদক একটা মান তো আমরা উৎপাদকের ফর্মুলাটা জানি এ প্লাস বি প্লাস সি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস এ বি মাইনাস বি সি মাইনাস সি এ আর আর একটা অনুসিদ্ধান্তটা জানি হাফ অফ এ প্লাস বি প্লাস সি ইন্টু এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস বি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস সি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার তো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই অপশনগুলোর মধ্যে আসলে কোনটা এখানে ইউজ হয় তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে আমাদের কোনটা মিলতেছে প্রথম অপশনটা মিলে আর লাস্ট অপশনটা মিলে তাই এক আর তিন রাইট হবে তো তারপরে ফাইভ প্রশ্নটা তারা সূচক থেকে করেছিল নাইন অধ্যায় থেকে তারা বলছে থ্রি টু দি পাওয়ার এম এক্স মাইনাস ওয়ান সমান থ্রি এ ইন টু দি পাওয়ার এম এক্স মাইনাস টু যেখানে এর মানটা জিরোর থেকে বড় আবার এর মান এ থ্রির চাইতে এর মান থ্রি সমান হবে না আবার এম এর ভ্যালুটা এত হবে না দিয়ে বলছে তারা এক্সের মান কত হবে তখন এটা আমরা সমল্ভ করবো এভাবে তো আমরা দুই বর্ষে লিখবো জাস্ট থ্রিটা পক্ষান্তর করে নিয়ে আসবো এটা উপরে উঠাই দেবো এখানে জাস্ট ক্যালকুলেশন হচ্ছে এটা সেম দেখা যায় এটা ওয়ান তো এটা ওয়ানের বেস আমাদের এখানে থ্রি বাই এ লিখলাম টু দি পাওয়ার এম এক্স মাইনাস টু আর এখানে টু টু দি পাওয়ার থ্রি বাই এ টু দি পাওয়ার জিরো করে দিলাম তো বেস দুটো সেম পাওয়ার দুটা সেম হবে তো সেক্ষেত্রে থ্রি এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এম এক্সের মান হচ্ছে টু এক্সের মান টু বাই থ্রি তাহলে এই হচ্ছে সমাধান তো আপনারা এভাবে এটা এম সি করে সলভ করেন পরীক্ষা অনেকবার আসছিল আর এই ক্ষেত্রে আমরা এটা করতে পারেন যে যখন আমাদের বেস দুইটা একদম যখন পাওয়ার দুটো সেম আসবে তখন এ সমান থ্রি হবে না তখন পাওয়ারের মানটাই জিরো ধরে আপনারা ক্যালকুলেট করবেন তো সেই ক্ষেত্রে উত্তরটা সহজে বের করা সম্ভব তো এটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর এম সি কিউয়ের তথ্য ব্যাখ্যা এরপর নিচের তথ্যের আলোকে ছয় আর সাত নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তারা যে তথ্যটা দিয়েছিল ছয় আর সাতের জন্য আমি যদি আবার কোয়েশ্চেনটাতে ব্যাগ যাই তো তারা কোয়েশ্চেনটা দিয়েছিল তো আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে ছয় নম্বর যে প্রশ্নটা তারা করেছিল যে উদ্দীপকটা দিয়েছিল এমন যে এ এত বিরমান এত সিরমান এত দিয়ে বলছে তিনটা বিন্দু ঢাল চাইছে আর হচ্ছে এত বিন্দুটি এর মান কত হলে বিন্দু তিনটি সমরেক হবে তো এখন ফার্স্ট কথা হলো ঢাল কাকে বলে এইটা আমাদের জানা দরকার আমরা ঢালের সংজ্ঞাটা জানি যে কোনো সরল লেখার এক সক্ষে ধনাত্মক দিকের সাথে উৎপন্ন করে কোনের তিরুকর্মিতিক ট্যানজনকে বলা হয় ঢাল আর যদি ঢালের যদি যদি এমনটা মানে কোন দেয়া না থাকে তাহলে আমরা ঢাল কীভাবে বের করতে পারি তো আমি সেই জন্য দেখেন তথ্য ব্যাখ্যা একবারে যে কয়টা পদ্ধতিতে ঢাল বের করা যায় আমি তার নিয়মটা দিয়ে দিচ্ছি ব্যাখ্যাটা হলো কোনো সরল লেখা এক সক্ষে ধনাত্মক দিকের সাথে উৎপন্ন কোনের ত্রিকোণমিতিক ট্যানজেনকে বলা হয় ঢাল ঢালকে সাধারণত এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় এম ইজ ইকুয়াল টু টেন থিতা আর যদি সরল লেখার উপরস্থ যদি এটা যদি না থাকে যদি সরল লেখার উপরস্থ দুইটা বিন্দু দেওয়া থাকে তখন ঢাল নির্ণয় সূত্রটা হলো কোটিদয়ের অন্তর বাই ভোজদয়ের অন্তর জাস্ট এখানে আমি উদাহরণ হিসেবে বলতেছি ধরুন কোনো সরল লেখার এক চক্রের ধনাত্মক দিকের সাথে উৎপন্ন কোনটা হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি তখন ঢাল কত হবে ট্যান তিরিশ ডিগ্রি ট্যান তিরিশ ডিগ্রি মান ওয়ান বাই রুট থ্রি যদি দুইটা বিন্দু দেওয়া থাকে যেমন এখানে দিয়েছি যে জিরো কমা মাইনাস থ্রি আর ফোর কমা মাইনাস টু তখন প্রথমটা এক্স ওয়ান পরেরটা ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু তখন ঢাল হবে কোটি দেওয়ার অন্তর বাই ভুজ দেওয়ার অন্তর তাহলে দেখতে পাচ্ছি কোটি কোটি দেওয়ার অন্তর তাহলে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই থ্রি ওয়াই ওয়ান তাহলে সেক্ষেত্রে মাইনাস মাইনাস প্লাস আর এখানে হচ্ছে ফোর মাইনাস জিরো মানে ফোর জাস্ট ক্যালকুলেশন করলে এটা হয়ে গেল তাহলে এই নিয়মে আপনারা ঢাল করতে পারেন অথবা ঢাল নির্ণয়ের জন্য যদি সরল লেখার সমীকরণ দেয়া থাকে ঢাল নির্ণয়ের সূত্র যদি সরল সমীকরণ দেয়া থাকে তখন ঢাল নির্ণয়ের ফর্মুলাটা হবে এম ইকুয়েলস টু মাইনাস এক্সের সব বাই 
वाय सहक तो अपनारा एभवे ढाल निर्णय करते ढाल समान एक सहक बै वायर सहक तो तीनटे पद्धति ढाल निर्णय करतेब अपन जस्ट ये मन रखबें जो ढाल निर्णय जो करते तक हमें तीनटे पद्धति ढाल निर्णय करब जी को मान देा थे से एक जो दुईटा बिंदु देना थे तेल एक जदि सरलेखार उपरस्थ मैं समीकरण देना थे तर सूत्रता माइनस एक्सर शहक बैर शहक य पद्धति ढाल बेर कर तरह जो एर मान कत बिंदु दिन समरेखा है तक हमें समरेखा हार सत्यता हमें जानते हैं मूलत समरेखा हार सत्यता हलो समरेखा बोलते एक रेखार ऊपर अवस्थित बोझा जो तीनटे बिंदु समरेखा है तेल से ए वि रेखार ढाल बी सी रेखार ढाल जो समान है तेल बिंदु तीन समरेखा अथवा जो बिंदु तीन द्वारा गठित त्रिभुजर क्षेत्रफल शून्य है तेल से समरेखा है और एक पद्धति हल एक सरलेखा के आकटा सरलेखार माध्यम जो मैं बसाना जाए जो सेम मान है से समरेखा है तो हम मूलत सहज दूटे पद्धति जमन हमें जो तारा एक दिए से बिंदु में ढाल बेर करब तक ए बी रेखार ढाल बेर हलो और बी सी रेखार ढाल बेर हलो तेल ढाल दूटे प्रश्न मत है समान तई जे ढाल बेर हलो तेल ए प्लस टू बारो समान वन बोर जस्ट ये क्योंकुलेशन कर आसल वन तेल एर मान वन हम बिंदु तीन समरेखा है अथवा अपनारा जी त्रिभुजर माध्यम बेर करें तक बोलते हैं बिंदु तीन के घर रेखाटर विपरीत विवेचना कर पाई ए बी सी एर क्षेत्रफल तेल हाफ अफ हमें जो भी बेर करी एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन वाई वन वाई टू वाई ये जस्ट बिंदुगे जो भी लिखी जस्ट हमें क्योंकुलेशन कर लम तेजल्ट चले आसल वन तो तो ये जो समरेखा हार कथा तेल कंडिशन जानते हैं दुईटा कंडिशन एक त्रिभुजर क्षेत्रफल जो शून्य है तेल समरेखा पा और ये समीकरण घाटे जो इक्वेशन सल्व करी तो क्षेत्र में मान पे परि अथवा जो ए वि रेखार ढाल बी सी रेखार ढाल बेर करते हमें दूटा इक्वेशन समान देखा समाधान करब ढाल इजिली बेर तेरा जेटा ढाल निर्णय कर दी दूटा सत्व पाइम ये दूटा सत्व दिए ढाल निर्णय करब ढाल निर्णय जो तीनटे सत्व और समरेखा हर जो दूटा सत्व तो अपना दूटा सत्व जो एक परीक्षा क्योंकि अवश्य आसें तुटा प्रैक्टिस बार बार करते हैं और एरपर अष्टम नम्बर प्रश्न छो जो ये दी द्विपद विस्तृति थे प्रश्न करा चलो बोलते फाइव जिरो फैक्टोरियल मान कत जी जो फाइव सी जिरो एर मान हे वन फाइव सी सी टू हे टेन अपना क्योंकुलेटर यूज करी करते फैक्टोरियल क्योंकुलेटर जो फांगशन तो अपना से क्योंकुलेटर दिए फांगशन करते जस्ट व्याख्या हिसाब से क्योंकुलेटर स्क्रीन अपन देखिए दीची जो कि ये समाधान करबें तो हमारे फिर स्क्रीन थे जाने फोन स्क्रीन थे देखाते हैं जो फैक्टोरियल जो बाटन दूटे रही है देख देखते अपनारा जे गुण और भागर मध्य रही है एन सी आर और हे एन पी आर रही है तो से क्षेत्र में फोर सी टू बेर करते चाहिए तो हमें यह लिखब फोर छिप चापी सी ते दीब सी और जो टू दे टू ते दे जस्ट इक्ुएल जो चापी तेल सिक्स तेल ये हे सिक्स टू एर भूटा चले आसें तो ये हमारे भैल्यूटे क्या भाव बेर करते हैं तो आबाद सेम कैटागर प्रश्न चले आसलम तो यह अपना फैक्टोरियल मान तो बेर करते हैं एक ही भाव जो अपना फाइव सी वन से इक्ुएल करें तो फाइव आस क्योंकुलेटर व्यवहार कर और क्योंकुलेटर क्या भाव यूज करबें तक लिखे दिए देख फाइव चाबे शिफ्ट भाग दिए दुई इक्ुएल थे टेन चले आसबें अच्छा एरपर हे तो एबारे नये नम्बर प्रश्न ये धारा थे प्रश्न छो जो धारा टी असीम तक समस्या निर्णय करो हमें असीम तक समस्या जो सूत्र जानी से वन माइनस आर जेखने एर मान हे देखते प्रथम देवा से वन द्वित हे पॉन्ट जिरो वन भाग जुदी कर साधारण अनुपात पॉन्ट वन भाग वन मान हे कत देखते जो पॉन्ट वन ये रेजाल क्योंकि आसबे पॉन्ट वन हमें दुईटा पदे भागफल देखल पॉन्ट वन तो क्षेत्र में असीम तक समस्ट हो एस इनफिनिटी समान ए बन माइनस आर जस्ट हमें मान बस क्योंकुलेशन कर रेजाल्ट हलो यहाँ हे दस एरपर एगारो छो टू फोर सिक्स एट धाराटी समि तो अपना जरा जेनारे मैथमेटिक्स तेर अध्याय धारा कर तो तेत्र आंसार दीते दुई चार छः आठ धाराटी बोलते 
যদি এনতম এনতম পদ হচ্ছে টয়েসেন তো আমরা ব্যাখ্যা এনতম পদ বের করবো দুই চার ছয় আট এমন যোগ যোগ নিয়ে গেলাম তো এরপর যদি আমি টু কমন করে দেই দেখতে পাচ্ছি যে সব সময় টু স্থির থেকে যাচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম করেই কিন্তু জাস্ট মানগুলো চলে যাচ্ছে যা টয়েসেন সংখ্যক তাই এটা ঠিক রয়েছে এভাবে এন পদের সমষ্টি এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান তো এন পদের সমষ্টি যদি আমরা করি দেখা যায় টু কমন করে এটা করলাম তো তখন আমরা জানি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড টু জাস্ট মান বসে দিলাম টু টু কাটা এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান তারপরে সমষ্টি নাই বলছে ধারাটি অসীমতক সমষ্টি নাই কারণ আমরা কারণ ধারাটি একটা সমান্তর ধারা সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে অসীমতক সমষ্টি থাকে না আপনারা জানেন গুণত ধারার ক্ষেত্রেই থাকে তো ভিওয়ার্স আমি এখান থেকে আমি প্রথম দশটা সলভ করে দিলাম তো ভিডিওটা লং হওয়ার জন্য আমি মানে বুঝে দিচ্ছি প্রত্যেকটাই তো এটা হলো জাস্ট হলো তো আমার পিডিএফ ফাইলটা আপনারা পেতে পারেন তো বললে আমি লিঙ্কটা আমার ড্রপ বক্সের যে লিঙ্কটা সেখানে দেব আপনারা সেখান থেকে পেতে পারেন তো প্রথম দশটা সলভ করলাম এটা হচ্ছে প্রথম পার্ট আমি দ্বিতীয় পার্টে পরবর্তী দশটা সলভ করবো এভাবে সলভ করে দিতে থাকবো তো এই হচ্ছে প্রথম পার্ট দ্বিতীয় পার্টটি দেখার জন্য আমার ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আপনারা ভিডিওর লিঙ্কটা পেতে পারেন তো এ পর্যন্ত আজকে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ